はい、皆さん、こんにちは。チームハドンズ、黒川です。奴隷のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、4時間週、ボリンジャーバンド、一目金コーヒー、トレンドは出ておりません。ストーキャスティックス、買いシグナルが点灯ということで、はい、4時間足ベース、明確な方向感は出ておりませんが、そこがたく推移と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。はい。4時間、シュボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線真横を向いております。4時間、シュボリンジャーバンド、トレンドレス状態ということです。はい。4時間、シストキャスティックスは買いシグナルが点灯しております。はい、こちら4時間足一目均衡表です。はい、ローソク足が雲の中に入っております。トレンドは出ておりません。その中、ローソク足の上にはレジスタンスラインとして、えー、と転換線、雲の上限、基準線が立て続けに並んでおります。チャート形状的になかなか上には行きづらいあのチャート形状をしております。はい、それでは本日、ニューヨーク市場のサポート、レジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい、サポートラインは131円ちょうどレベル、131円ちょうどレベルと考えております。はい、続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは133円ちょうどレベル、133円ちょうどレベルと考えております。はい、本日、ニューヨーク市場の予想レンジ、131円ちょうどレベルか133円ちょうどレベルということです。はい、ポイント、23時、パウエル議長、公演、高尾は鳩ということなんですけども、はい、本日、23時、パウエル FRB 議長なんですけども、ディスクバンク主催のイベントで公演予定ということで、はい、えー、公演のテーマが、えー、と中央銀行の独立性ということなんですけども、はい、市場のやはりテーマというのが、まあ、あのパウエル議長が、まあ、雇用・賃金の伸びの鈍化やサービス業の鈍化で、まあ、あの議長の高波スタンスが緩和するかどうかというところなんですけども、はい、ちなみに、えーえーえー、とパウエル議長なんですけども、えー、と12月の FOMC の際にははい、えー、と来年1月31、日2月1日に開催される FOMC での利上げ幅は今後入手するデータ次第と発言あとは10月、11月のインフレに関するデータは物価上昇圧力の緩和を示すものだがインフレが、えー、と下向いていると確信を得るにはさらに多くの証拠が必要と発言しております、はい、今週12日、えー、とビッグイベントアメリカの CPI も控えております。市場ではパウエル FRB 議長の講演内容、かなり注目度が集まっております。はい、そんな中、はい、ドル円ですね、チャート形状的には4時間がちボリンジャーバンド一目金衡表、トレンドが全く出ておりません。ストキャスティックスは買いシグナルが点灯ということで、はい、ドル円本日のニューヨーク市場におきまして、チャート形状的には明確な方向感がない中、底堅く、えー、底堅く推移と考えております。はい、パウエル議長の発言を受けまして、マーケット荒れる可能性もありますので、お取引をされる際には十分ご注意ください。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。